这小子好像还有点水平嘛。切，这种程度，我们火焰不说有一千，至少也有八百。就是，也不知道魏老师怎么想的，竟然还让他空降第一百名，这不是白白送他资源吗？哪个是莫凡？我。都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？哼。可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？这你就不懂了。魏老师送他资源，就是想让我们去抢。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上，然后我们就拭目以待吧。火焰的规矩，挑战日所有人都能向排名在自己之前的人提出挑战，而被挑战的人不能拒绝，否则就自动让出排名，交出资源。这小子排名一百，而且得罪了全院的人。到那天，岂不是有一千人可以打他？我也去报个名。哼，我的天，这车轮战可要创历史记录了，累都累死他。这就是狂妄无知的代价。有点饿了，听说后门美食街新开了几家店，等会儿先去哪家呢？哎，比赛确实得好好计划计划，硬打也不行哦。你不是那个郑佳慧吗？哦，莫凡，哎，别走啊！我我。我是火焰公敌，你是最后一名，大家半斤八两，你怕我什么？我知道你所说的废物里面就有我一个，我，我承认我真的很差劲。哎，看他刚才画星图，明明水平不差，这家伙就是心理素质太差了，努力吧，绝对能让人刮目相看，就像当年的小猴一样，一直倒数第一名，还挺耻辱的，你想不想摆脱这种局面？算了吧，我已经决定念完这一年就离开。哎，别这么自暴自弃嘛。喏、no, ，这个速控魔器先借你用。让我来说，你的问题根本不出在修炼，你缺少的是资源。大家都是靠本事考进学校的，这要说实力的话，排名一千名以后的同学都是半斤八两，所以谈不上谁比谁强。我猜，你多半是因为一比赛就紧张哆嗦的，连星鬼是怎么描绘的都忘了。你和我又不熟，为什么要帮我？因为，你和我的一个朋友有点像。再说，我也看不惯他们欺负人，咱们一起打脸他们，得多爽。但，我可没什么能帮你的。没关系，我又不……哦，太好了，佳辉，多谢你提醒我。没想到今天会来这么多人，还不是大家都想看着小子的教训？没错，这小子实在太嚣张了，不打不足以平民愤。小子，现在还来得及，你给我写份检查，然后再向全系学生低头认错道歉。我允许你退赛，并保留学员资格。不需要。行，那就开始吧。这小子还挺有骨气的，能下得了场再说吧。被挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数。一共二百三十一人，第一位挑战者，七百三十六名，张佑赫。莫凡
排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊，你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。<笑>家伙的心痛描绘速度，怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！啊！防御模具！啊！啊！你们！啊！啊！第一场已过完胜。也不知道怎么杀到七百三十六名的，看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火院多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。下一个。你会不会太矛盾了一点？要你管，水玉这位莫同学，明明可以很快解决到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是灵灵，好帅呀、啊！你好，丁雨绵。你好。啊、下一个，许红光。打起点精神来！哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊？这干嘛？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我事。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不用，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了零级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是零级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余。啊，什么四倍？莫凡的火字已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初级魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。
看来这位莫同学还真是财大气粗呢。没人能收拾得了你了，希望这个挑战者能给点力，直接把你打出府院。怎么是他？嗯、这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。好，呃，要不是真的，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张，到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名，这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战周向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战。还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源，怎么样？好，我确实需要更多的资源。你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来。你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重。否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。我真的不行。你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊，来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。这些魔法都使不出来，怎么也有脸上场？赶紧滚下来，别浪费大家的时间了。站住！哦，原来是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交。也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去，是为了给你们整个火焰留一点颜面。你现在给我站在一边好好看着，不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上。莫凡向群里一千人一个一个磕头认错，大猩猩，给我叫下一个。他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？是你自己说的，败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这莫凡实在是太嚣张了，后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙。就是那个经常去野外狩猎妖魔、实战能力名列学院前茅的猎法师学生，他好像还拥有灵种吧？对，没错。要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。把戏该结束了，来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。又一个。
废话都不曾。牺牲打下去，也别让他真以为火焰没有强者。你这招对我没用的，现在尝尝我的魔法吧。巨影钉，双子。假阵龙的暗影系魔法已经达到第二个级别了，那一旦命中，岂不是精神都会被锁住啊？连初级魔法都施展不出，莫凡这家伙真的完了。这家伙刺绣暗影系，却专门跑到火系，哼，有点意思。换做别人还真就中招了，不过很巧，因为我。想到这家伙竟然这样老道，闪炎，电拳，地上。哦，这招可以。火子，爆裂。还不是仗着铝魔具，这家伙也真狡猾，竟然藏到现在。哦，哦哎，可惜啊，只差一点，还是假真龙的楷模具更牛啊！防御完全立于不败之地，这下稳了。贾振龙还是有点东西的，至少把莫凡的中间给逼出来了。三十多个人才刚刚逼出人家的中间魔法，不管怎么说，也算是有突破了，对吧？好，下一个中间魔法。这群没出息的东西，无非是逼出了一个终极魔法，搞得跟大获全胜似的。可恶！不过你别得意。你打不到我，我却可以一次次的攻击你，耗也把你耗死。我没得意啊，就你这点招数，不至于，不至于。这家伙的楷模具防御性强，近身攻击完全是浪费力气，只能。雷电，电长，啊，雷，灵界雷电，啊啊啊啊！这一场莫凡胜，又输了。莫凡，好强啊！竟然是雷火双修，而且还都是双灵种，双四级出阶。难怪这个转系生敢在大会上这么出格嚣张，原来确实有自傲的资本。之后的挑战，排名一百四十之后的人，恐怕都没什么希望了。<笑>这位莫同学看来也藏了不少东西呢。再没有人出来彻底打压一下此人的嚣张气焰，他可就真要上天了。不过，我倒是不希望他太快被打下去。下一个。火焰这下出名了，合伙欺负一个转系生，结果被人家给打哭了。这
活该！吴彦平是一个个眼睛都长到脑袋顶上，现在被狠狠打脸，痛快！哎，快看，又打败一个！哎，我们也去现场看热闹吧！哎，一起去，一起去！走走走走走走。算有个人能顶住莫凡了。要真被那个大魔头打穿底，那就是火焰天大的笑话了。李玉洁吐火双修，吐息本来就是防御最强，而且他也是双灵种，还只防木攻。莫凡绝对遇到硬茬了。嗯，打到现在，莫凡的魔能消耗也不容乐观。我想你的魔能已经快告急了吧？认输吧，这个战绩你应该知足了。要不是你有点小聪明。竟然将资源用来强化消耗较小的初级魔法，根本撑不到现在。趁人之危，还自以为得逞了？你不会以为我真拿你没办法吧？看好了，飞燕、猎犬、九宫。不好，快救人！收。这个学生不但技能炉火纯青，收控自如，而且做事也很有分寸呢。看似狂妄嚣张，其实骨子里是个善良的人。你看呢，老魏啊，你们怎么搞成这个样子了？问他吧。这大猩猩上场干嘛？又想玩什么花样？就到此为止吧。嗯，什么？凭什么？嗯，我收回我之前说的话。你的表现已经让大家都很吃惊了。可以了。你以为我打到现在是因为你的那句话？我相信，没人生来是废物。除非连他都放弃他自己。你的火系和雷系魔能都已经消耗的差不多了，你接下去还怎么去面对排名更靠前的挑战者？难道你真的想在全院师生面前挨个低头认错吗？这是我的事，叫下一个。怎么样？下一个，一百一十一名，刘乾。原来你也挑战他了，太好了！由你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没排上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结，正好轮到了我，仅此而已。其实我还是很敬佩你的魄力的，我觉得以你的实力，进前五十或许都不成问题，结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯，这这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪。是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼，什么各有千秋，我明明甩你几条街好吗？请摆正自己的位置。谁是你？有病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题。你的嚣张狂妄就到这里吧。乾坤，你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱。莫凡刺修的是雷系，可我真不认识他呀。
我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得。什么？从来没有见过这小子呀？那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。尹玉泉，我警告你少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯。嗯啊！召召唤系，好像是在叫嚣声。告诉我，这不是真的呀！见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他！我终于知道我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校区的时候就非常有名，凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。抓紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。天龙！下一个，于振超。老师，我能不能不上啊？我弃权，给我滚上去，否则我把你踢出火院，没出息的东西！分校区大魔头神秘复活，卷土重来，召唤生物寄星狼，近乎无敌，连战四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。就是现在了，等一下，加油啊！上手再来一下，他就完了。上了，上了。几个了？一百八十三个。我会真全军覆没吗？哎，辛苦你了，老朋友，回去休息吧，下面让我来。怎么把七月兽收回去了？他不会还有别的七月兽吧？不会吧？不会吧？不可能！下一个，下一个，是赵姬。赵姬排名一百零一，是这次挑战者中最强的了。他这个时机上场，真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他，更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨厌。你这个一百名，原本是我的好，可可是你一来，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平，我不服气。所以呢，所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名次。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能，但我绝对不会手软的。
，想认输都不行。巧了，我正好也想说同样的话。是光系，又是个麻烦家伙。光佑，画壁，不是吧？好，那就睁大你的眼睛，看仔细了。千钧，霹雳，夜叉。现在还不好说，要看魔法等级，夜叉只是中期二级，而且我们早已经快到极限了。只要能打他的手就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。铁拳，你上！居然也是领种，双领种对双领种，这就是前一百的实力啊！但一个是火力全开，一个是强弩之末，终于结束了。啊！不会有事吧？英离盾，幸好还有魔具护体，否则你莫凡眼下的状况，这下恐怕会伤得不轻。那个叫赵姬的学生，手段太残酷了，这只是同学之间的比赛而已呀、啊。哼，那我们就直接送你滚出火系吧。我自爆裂。这样下去的话，哼，这下赢定了，用力反刺！严教。防御效果不怎么样，但是反击力还行，没卖亏。赵姬，是你输了，下场吧。我，假如是面对妖魔的话，你早就没命了。让他受伤也够了。赵季都敢打，这么嚣张的吗？好像赵季也是他家族的人，不过地位差很多。你给我滚！在我没有直接废了你之前，大半年没见，火气要不要这么大？嗯，那我管不了。谁伤了我的朋友，不管是谁，我都不会客气。<笑>你倒是老样子，要不是听说有大挑战，我都不知道你回学校了。正常挑战而已。原本以为要在棺材里见到你了，现在看你挺好啊，你头发染的也不错，是吗？喂，那是谁啊？现在还在比赛呢。我坐这去了，好好打，放心。总算把这个大魔头给耗干了。只要再出现一位前两百名的，这就赢了。也不知道你们在高兴个什么劲儿，两百多人已经超厉害了。你们火系已经输了两百人了，那也好过全军覆没，成为学校笑柄。这这家伙何苦呢？真是。
最后一个挑战者，周彤。别给他太多休息的时间，<笑>老师，快点开始吧。现在，今天就到此为止吧。啊啊！肖院长，肖院长，肖院长，莫凡，你也下来吧，没有必要非搞得鱼死网破的，对你自己以后火焰的发展也没什么好处。您说的也对，向魏如老师认个错，向全体火焰的学长学姐们认个错，毕竟是初来乍到。这个，好吧，肖院长说的对，我向火焰全体老师和同学真诚道歉，这次是我太冲动了。啊，就这么结束了？不是说好一个一个道歉过去吗？就这样结束，也太让人火大了吧！啊，让周总和他打下去。肖院长，若是不能让他挨个低头道歉，我们火院还怎么在学校立足啊？魏荣啊，真要打下去，这个周通不一定是莫凡的对手。他已经没什么战斗力了，周通怎么可能胜不了他呢？真的。嗯，还有一些更重要的利害关系。让周总打下去！都给我闭嘴！今天我已经对你们很失望了。这场挑战到这里，也根本没有再进行下去的意义。原本我是想要让火院里的每一名学员都成为精英，成为出色的法师，所以对于中途加入的转系生才会这么苛刻。可现在，他用自己的实力证明了自己没有比绝大多数火系学员更弱。你们真要对这一部分的话，就在之后的时间里用正正的方式，而不是在这个时候起哄，挽救了一点点自尊。自尊这东西是需要靠自己的双手拼出来的。我衷心希望，有一天哪位学员能在这个转系生全胜的时候将他打败。那才是对我们火院最好的交代。现在，全体解散。肖院长，您怎么这么晚才来啊？我都快等急了。少惹点事有那么难吗？哎哎，你今天伤的不轻啊，我帮你治疗一下。嗯，赶紧去吧。你的体质好像有点奇怪，你的身体是不是使用过什么不是很正统的方式调理过？有什么不正常的地方吗？具体的我也说不上来。如果可以的话，建议你去找一位实力更强的治愈系法师，对你的身体进行一番全面的检查。我感觉到你的身体里有一股很暴躁的因子在。不像我们常见的元素魔法、白魔法、次元魔法，非要说的话，它好像偏向黑魔法。这位老师修为很高啊，竟能感受到恶魔系的残余力量。啊，好的，我会去咨询的，谢谢老师。哼，这家伙绝对开了外挂，你看，你看。魔头凯旋归来。嗯。哎，图图，莫凡太累了，让他好好休息吧。你也真是，刚回学校就这样肆无忌惮出风头。啊。
主校区的学员整体的实力比我想象中要强很多、啊。火焰天生灵种的人，也不过排在一百多名。那前五十乃至前十的，不都是一群怪物吗？哼，要不是肖院长恰到好处的出场，还真不好说。况且这还是整个主校区其中一个院系而已。这大半年我的修为都没有什么增长，一定要想办法尽快大力提升，否则想脱颖而出就难喽。模具这一块儿应该是最容易突破的，高品质的楷模具防御力不可小觑，但那块神灵蛇皮找工匠制作还得费些时间。另外就是契约兽了，哼，今天如果我有一头好的契约兽，早解决问题了。嗯，明天就去，一天也不能等。你说什么？欠我帮你卖东西？你家不是开青排行的吗？我这里有一些战将级妖兽的尸体和精魄，还有灵种碎片，你想办法给我卖个好价钱。你现在这么缺钱，追哪位女同学这么烧钱呀？哎哎哎，别三句不离本行行不行？<笑>我想买一只契约兽。哦，懂了。嗯，小事一桩，我跟竞拍行打个招呼就行了。这什么东西啊？你们还卖星图之书？啊，呃啊，类似彩票。啊？别骗我！啊，来的路上看一群法师在买在看，别逗了。啊，是这样的，这叫织密卷筹。法师们在野外游走时，经常会获得一些不太确实的消息，就写在这些卷轴里，按一定的价格出售。我这里有一堆呢。信息是真的话，那倒是赚大了，省下了一大笔购买信息和发布悬赏的钱。信息是假的或者过时了，那可就白忙活了。嗨，法师嘛，谁身上没几个闲钱？信息时代什么最重要？情报。比如，万一运气好碰上一个靠谱的，抢先出手就有可能捞到很大的好处。比如，稀有妖魔喽，天才地宝了。哦，原来是这样。如果是确切的情报，就会拿去正式发布悬赏了吧？不过那个价钱就不一样了，而且竞争激烈。如此可笑。事实上，织密卷轴也不是你想象的完全靠瞎蒙。如果同时买到不同来源但之间有关联的信息，那准确度就极高了。而且那些卖卷轴的法师也是要顾及自己的名誉的，不会下来。哎，卷轴多少钱？嗨，啊，送你几个。哦，啊，哦，明珠江中有剑起海妖出没，月阴之时可能会遇见。剑起海妖是制造剑模具的上品材料，价格倒是被炒得很高，可惜我对抓鱼没有兴趣。哎，算了，这钱烧了。啊，哇塞，这消息极有价值啊！啊，卓原北角岩鸡有新生命的迹象，这岩鸡是什么？那是元素妖中最为稀有的一种，凝聚天地火焰而诞生的生命体，价值无法估量。有这么夸张吗？哎，你有所不知啊，一直以来元素妖都是召唤系法师梦寐以求的契约兽，岩鸡更是其中极品。你要是能够与一只岩鸡签契约，那就牛大了。单靠着岩鸡杀入前十都不成问题，而且像你这种修火系的。有了它，火属性还要再提升一个层次，嗯，可能还会有某些特殊的效果，那你这火就相当霸道了，魂种之下直接无敌呀、啊！学院之中，拥有火系灵种的人已经不在少数，我的眉眼并不能够完全体现出优势。若是在签订契约兽的情况下，还能够增进火系，这简直就是完美契约兽啊！哎，喂。你怎么了？你，哎，你不会当真了吧？快，快帮我去把所有可能与岩鸡有关的织密卷轴全买下来！啊
。喂喂，那可得不少钱呢、啊，我这。延吉只存于卓园北角，所以我把所有有关卓园的卷轴都买回来了。哦，原来延吉是可以养长的，所以最好从幼崽就先契约，到时蜕变出一个混种级火焰，就逆天了。卓园地区自古是生命禁区，不但酷热荒蛮，而且妖魔横行，很多还是上古遗种，没一个好惹。啊？但同时，那里也有无数古物至宝，啊、哦，很多还是别处没有的，所以总有法师去冒险。这书里说，现在卓园最有名的妖魔是沙虎魔族，凶残至极。嗯，现在我们知道位置、路线、危险性以及有什么好东西了，就差实地考察喽。啊，你打算去了？就这点情报，去一趟又没有坏处。就算没找到延吉，当时历练也好。我，你别给我提历练，你还真是好了伤疤忘了疼。伤疤好了当然就不疼了，难道还记一辈子？既然你要去，那就祝你好运吧。什么祝我好运？我说过我要自己一个人去吗？你不会是想把我也拖去吧？你说呢？我才不去。去给你试试，神婆！好了好了，真是怕了你了。但是就我们两个人，肯定还是不行，得再找帮手，一定要信得过他。哎，废话，我早想过了，玲玲算一个。嗯，这小丫头人小鬼大，又有丰富的猎人经验，可以。我还有一个好兄弟张小猴，现在是魏法师，而且防区就在卓园附近。他肯定去，到时他会在卓园直接汇合。嗯，还需要一个治愈系，卓园之行的凶险就不用说了，没有治愈系法师就是去送死。哎，我也正想说这事儿，你这边有好人选吗？真没有，家族里的大佛我也请不动啊。哎，那有点麻烦。本来想找白婷婷，但她不知去哪儿了。哎，对了，你那个心夏妹妹不就是主修治愈系的吗？而且还辅修心灵系，安抚妖魔一级灵，不能再完美的人选了。他，哎，不行，你又不是不知道他情况。哎，可你有吉星狼啊，吉星狼可以全程照顾他代步，还可以保护他。我说不行就不行，如果非得他，那我宁愿不去。哎，我也就是个提议，那就只能另外再想办法喽。我收集了所有能到手的猎人地图，绘制了这张卓园地图。其他先不说，第一关沙网河就有大问题。怎么了？嗯、哎，莫凡，玲玲。啊？嘿嘿嘿，别误会，这是我堂姐赵晨影，也是主修土系的法师。听说了我们的计划，也想参加，所以我把她带来了。大家好，我堂姐可是燕都学府的高材生，比我强多了，人也靠谱。我没什么意见，可是这次行动比较危险，而且也没什么好处。我懂，历练嘛。那欢迎。你们看，沙网河是进入卓园的必经之路，里面栖息着象沙妖兵，属于土属性元素妖，单个并不难对付，但成群结队就极为可怕。那直接打过去呢？想都别想了，一整只魏法师、烈法师都不行，别说就我们几个。那总还是要闯过去的人吧？我们需要一个心灵系法师，否则这事就到此结束。啊啊！心下。这件事我已经告诉星夏姐姐了。喂
心想。莫凡哥哥，你们的事我知道了，我我愿意加入。不行。莫凡哥哥，我理解你的担忧，你把我保护的太好了，让我可以不需要去考虑任何事情。但你知道吗？那次得到你不测的消息后，我心里有多难过。我的至于心魔法救过很多的人，却什么都不能为你做，只能在离你很远的地方，担心着，祈祷着。我想在你身边，离你更近。我不想等到真发生了什么，才开始毫无意义的后悔，后悔自己本可以为你做什么。我也没有你想象的那样柔弱。我更不想做一个柔弱的人。而且，我听玲玲说，卓园虽然凶险，也是一个充满神奇的地方。莫凡哥哥，所以我也在想，我的病会不会在那里有一点治疗的希望？莫凡哥哥，如果你一定不让我去，我也会听你的话，但是。我想去。心夏姐姐的病，我们都知道，但也许正因为这样，她才更渴望有一天能够去看看更广阔的世界，更无垠的天地。而且，还有我们呢。心夏，让莫凡想一想吧。心夏确实只是看上去柔弱，其实比大多数人都要坚强。我将她保护的这样严密。但却从来没想过，这是不是他想要的？他愿意为我呵护，是对我的尊重与依赖，但一定更愿意做他自己想做的事情。我也应该尊重他的意愿。卓园是一个凶险之地，也是一个神奇之地。既然能有延机这样的生物，说不定也会有其他的奇遇。谢谢。你来吧。嗯。哎，凡哥！哎，终于到了。真好，又能一起历险了。对对对，前面没路了，下来看看。嗯，这就是界碑线。嗯。过了这道断层，就出了安界，正式进入卓园了。卓园妖魔的密度和层级都会出乎你想象，从现在起多打起十二分精神吧。我先下去。这也太过分了吧！这里火元素异常丰富，所以才会出现岩击这种。哎，嗯啊啊！小心！这是是沙下虎，战将集中比较凶猛的生物。别大意！啊，真是晦气，才进来就遇到这里的土霸主了。这里战将级生物都随处可见，那些奴仆级岂不是根本没法生存？他很饥饿，很暴躁，安抚起来很难
这么说，是躲不过去了，那就战斗吧。小红，哇，这小子真的是胆儿真大呀、啊！注意，沙小虎在战斗中，如果身上冒出血汗，那是他要狂怒的征兆。你们小心，千万别被他攻击到。是个鲁莽家伙，原来早就在射流沙陷阱，给沙小虎往里面跳。沙小虎最恐怖的就是爆发力和冲击力，即便你有准备，也未必躲得开。抑制住这个特性，也就大幅度削弱了它最具威胁的属性。嗯，咱们也上吧。严正。远近驰名的妖虎，也没想象中那么可怕嘛。他好像之前就有点受伤了，而且你的土系灵种在这沙地中可以大幅度加成，这沙啸虎没能施展全力，就被你们耗死了。哎，这家伙也没有一骨一皮之类值钱的东西。嗯，居然就这么点货色！话说，你搞了不少钱了，怎么不尝试将自己的初阶魔法提升到第五个级别呢？初阶，五级？啊，第四级升到第五级，需要七颗战将级精魄，要一亿多呢。你给我钱的话，我马上强化。<笑>继续向前出发吧，别在这里耽搁时间了。等到了沙网河，有你们发挥的。嗯，不是说这里随处可见白沙妖兵吗？为什么我一只也没有看见啊？啊，接着。哎，你，你干嘛？你往远处扔。肉而已，要不要一下子涌出那么多来啊？倘若我们这一队走过去，那还不得出现一支白沙妖兵的军队啊？好，我们今天就在这河畔扎营休息，等明天天一亮再出发也不迟。嘿，对对对，扎营扎营。心想，你感觉累不累啊？嗯。哦，<笑>是是是，老狼你最辛苦了啊。那些白沙妖兵似乎只是想守护领地，他们的心性不像沙啸虎那样暴虐，我应该可以安抚他们。
。好，但你也不要太勉强了。嗯。戈壁沙漠就是这样，昼夜温差极大，卓原更是如此，冰火两重天啊！嘿，方哥，你倒是方便。好、啊，嘘，啊，先别说话。好、啊，是沙丘虎群，你快去保护其他人。不要啊！就回到哪儿去啊,啊？咱们，咱们不是还有星夏吗？应该，应该不会像他们那么惨吧？你的心灵系魔法真的能安抚这些妖兵吗？嗯，刚才那一片已经染了血的白沙妖兵，情绪是暴躁的。我们从这片过去，肯定凶多吉少。但只要走那些没有染上血腥味的区域，我能够保证，他们不会攻击我们。可就算是这个样子，我还是觉得瘆得慌。万一出个什么意外……可就全打在这里了。那伙人这样大动静才进沙网河，才惊动了妖兵。我们只要行事小心一些，再加上星夏姐姐的心灵系魔法庇佑，就和过一条干河也没什么区别。你肯定？按照之前拟定的计划走，肯定不会出什么问题。只是，大家一定要记住，没我允许，绝对不能在河中使用任何魔法，因为一旦有魔法气息波动。那些白沙妖兵就会下意识进行攻击，那时局面就会失控。嗯、要不，我们谁下去先试一试，总好过一下子全军覆没啊！这个主意好，大家这样心里有个底。问题是谁下去呢？<笑>你是魏法师，胆色一流，又拥有两个位移技能，<笑>除了是跑得也快，就交给你来吧。哎，我听凡哥说，你的防御堪比千年老龟，我想就算出现了白沙妖兵，以你的重重保护，也能支撑到我们前来救你的。还是你来吧。我是这个团队里的输出，这种事情也就你们两个坦克比较合适。尽管去吧，不会有事的，只要记住。没有我明确指令，不要使用魔法就好，那样只会让你身处险境。啊，你吃我撑的，我多这个嘴干嘛？作奸自负啊！哎，小心啊！你你小点声。吓尿吧！我都差点以为你死定了，还不都给我下来！你们想看到什么时候啊？
心夏，你要一直施展心灵系魔法吗？那样的话，岂不是很消耗魔能啊？这沙网河的妖兵其实没这么密集，有人踩入他们的地盘，才会从四面八方聚集过来。刚才那一片的妖兵已经被我安抚了，不会再来袭击。等到了前面，另外的白沙妖兵地盘再施展就好了。哦，那就好。不过，这沙网河究竟有多宽，还没有估算过。我也不确定，魔能能不能支撑到我们安全过河。走得太慢了，要不我给大家讲个故事吧。这沙网河呀，沙子都是比较重的，风一般吹不起来，会被吹起来的。其实都是死在这里的人的骨头所化成的灰，因为骨灰的重量比较轻一些。嘿嘿嘿嘿嘿。哪壶不开提哪壶。哎，哎几分钟，西夏姐姐抓紧没事吧？这里栖息的都是血统更高的妖兵，他们的心智也要更高一些。我需要施展更多的心灵安抚，才能让他们的敌意消失。所以，你们要尽量保护我，不受外界干扰。好，好，猴子，你可别再说什么废话了啊！嗯。嗯夏夏，要不休息一下吧？你一路上一直在消耗魔能，会受不了的。我还好，再坚持一下吧，也许就快到了。能看到前方的路了吗？还有多远？嗯、等一下、嗯，我们走的路线出现了一些偏差，没有直线横穿。现在大概还有三四公里的路程，我的魔能恐怕支撑不到那么远了。西夏，还能够支撑几公里？最多两公里。那怎么办？那也得硬着头皮往前走啊，总不能退回去。哎呀，大不了最后我们直接冲过去。只要上岸就安全了，全力飞驰的话，多出来的这一两公里花不了多少时间。哎呦，猴子，你太乐观了。刚才那些妖兵出现，就像是一面面不透风的墙，足以围成一个沙城了。这沙网河里的妖兵，只有感觉到有东西进入才会聚拢
，而且每次惊动的范围有限。也就是说，我们要是有办法将他们的注意力引到别处，即便不用心灵系的安抚，也可以顺利前行一段距离。问题是，我们要用什么方法来吸引他们呢？有了。让一个速度快、闪避能力强的离队去惊醒并引开妖兵，然后其他人趁机冲过去，再想办法将那人接应过来。啊，不行，这样太危险了，大概率那人连逃跑的机会都没有，不能让任何人冒这种险。范哥，但我们不妨按这个思路展开，所有妖兵聚集在一起，我们连还手余地都没有。可如果能将他们分成好几股的话。比如，速度快、灵活的人可以吸引一股，防御能力强的人可以再分掉一股，战斗能力强的则以最快速度消灭眼前妖兵，扫荡出一条通路。还不够的话，新夏姐姐再以心灵系魔法安抚，这样就可以节省很多魔能。哎，这个办法好。嗯，合理分工，集众人之力，这才叫团队。但就算这样。每个环节都还是可能超过我们的能力范围，而且不能出一点差错，否则会引发连锁反应，全军覆没。这已经是目前最可行的方案了。与其站在这里纠结，浪费心下的魔能，不如向前见招拆招。反正这个险是冒定了，不入虎穴，焉得虎子。走。走人按方案进行，趁这一片的妖兵还处在心灵休眠状态，赶紧站到各自的位置上。嗯、大家注意我的手臂，如果落下，就准备战斗。就这么狂暴！啊，不好！赵满爷那边的巨人数量怎么这么多呀？什么？不是吧？这巨人竟然不是平均分配的！这硬伤肯定不行，我这边尽快解决，一会儿去帮你。水域，循环。防御能力是我们中最强的。他那边巨人虽然多，但同时能上前砍他的数量有限。只要能撑住前面几个，在他磨难耗完之前，他不会死的。我谢谢你啊！你、啊，呼呼！你，赵满爷分担了大多巨人，离他最远的张小猴这边就压力小多了。而且，他有两个急速移动技能。还有很不错的铝模具，四宝应该也没问题。<笑>
就露出了一个惊破。<笑>怪不得心下说这里的巨人血统更高贵，这下赚了。我的暗影系盾影只差一颗惊破强化，就能提升到第四级了。现在吗？聪明的吗？凡哥哥，啊，怎么了，心下？啊，这，这是？治愈精灵，它会伴随在你左右。你受伤了，它会立刻为你治疗。但每受伤一次。他的身体就会暗淡一分，等他完全透明消散，这魔法便结束了。这也太牛了吧！怪不得治愈系法师这么值钱。怎么还不来呀、啊？撑不住了。我去了。只是捅了巨人老巢了吧？怎么不早说有这么多？你你受不了我了，最多三分钟，你再不救我出来，我总会缠着你。我也想救你，但也得进得去啊。还是我出手吧，满哥，我来帮你。啊，猴子，你来的正好。领着，地波。是地波农一技能，猴子，你小子不错，没白跟着掌控学习。多谢凡哥夸奖，我不但用了挪移，还有刘爪覆盖了这一片，妖兵别想再遁地，行动也会更笨拙。走，我们一起杀进去。凡哥，我来掩护，你尽管施展本领吧。嗯，前军，霹雳，夜叉，哼。炎症。喂，赵满爷，我们这就过来。你，你死我了。嗯
干扰右侧一批，我封个影子吸引左侧。张满言，你和我一起。收到。好嘞，今天必须灭了这帮孙子。盾营，虚幻。黄右，上盾。可以开始清扫了。没问题。猎犬，九宫，还是你暴力啊！现在轮到我了。你果然还有底牌。太强了，可能连他们自己都不知道，已经解决了这一带几乎所有的巨人。一个擅长位移扰乱，打散敌人阵型；一个擅长防御固阵，再多妖魔也难以接近。再加上一身毁灭魔法的纯暴力流法师，真是一个超完美的组合。三哥、嗯，我把他们引过来了。严正，猎犬，九宫，太好了，终于能喘口气歇会儿了。不是吧，又练成了三颗，加上之前两颗，过这条河竟然撞了五颗金魄。<笑>看来以后有机会要多来这里刷刷分，继续强化火系星子。虽然离全部强化还早，但这样下去，终有一天，能强化出第四级猎犬，到时候就能拥有半个高阶魔法的威力，再加上其他三系。高阶法师也未必能轻松打败我。又是元气满满的早晨，主院北角，我们来了。抓紧时间，后面路途坎坷，尽量轻装上阵。哦，这里的火元素好浓烈啊！据我收集的情报，浊元之下应该藏着天地火种，所以才会孕育出许多灵种，甚至魂种。这么厉害啊！而且因为沙网河的阻挡，北角这一块自古就没几个人进来过。传说有无数的天才地宝有待发掘。你们几个跑跑腿！嗯。把这元素勘测器埋到土里。严姬喜欢在火元素浓度高的地方生活，尤其怀孕时
。为了让新生命诞生之际就有很强的火焰觉醒，炎姬往往会盘踞在一个火焰灵种附近。若是能找到火焰灵种，也许就离炎姬不远了。不过，元素勘测器也会将妖魔引来，所以我们速度要快。哦、我们往这个方向走。哇！快看前面，好像烧起来了，变大了，感觉都要烧到天上去了。它不是在变大，而是在往我们这里移动。快跑！说真的，那东西要卷过来，我们真的能躲过去吗？这里一片荒芜，根本没有任何隐藏的地方。先跑吧，说什么也比直接被吞没的好。这种力量简直比毁灭还要可怕。啊这又是什么玩意儿？从哪冒出来的？是沙凯兽，战将集中，以防御力闻名的生物。他们的铠甲几乎能抵御一切伤害，是非常好的楷模军材料。他们也是在逃命。天火之下，再厉害的妖魔都不会被湮灭。这样下去，咱们还没被天火烧死，就会被这帮家伙踩成肉泥。所有人，全部往沙瓦河跑！对了，很多人都到达过沙瓦河对岸，却都没提到过天火。所以，这天火的范围应该就是以沙瓦河为界。可这些沙凯兽，快！跳！本台紧急播报：本市受到不明原因的热风侵袭，危险级数橙色，请非必要在外的市民和人员尽快进入安全区域。报告，勘测处已查明本次风灾源头。你，两个小时前，一个巨大的火劫在卓园北角出现。哦，同时，确认吗？确认。现在北角一定遍地是宝，就等着过去捡了。不出意外，魔法协会那边的人也在蠢蠢欲动了。更不用说猎者联盟中的那些精明老猎人，也许现在他们已经背上行囊，在考虑如何渡过沙网河了。这次我们的对手可不止卓原的妖魔。喂，给我缉难局。我天！要不，我们还是离开这里吧。这火劫也太可怕了。要是我们之前进入太深，来不及逃，岂不是？我听说这种天火劫，在卓园北角要数年才出现一次。我们躲过去了，就意味着接下去的行程会非常安全。最重要的是，这火劫是天赐洗礼。经历了这样洗礼之后的北角，会孕育出更多的天才地宝。啊，你们看着我干嘛？我来之前肯定是做了一点功课的呀。我们赵家应该有人来过这里。
堂姐听过也是正常。你说火劫之后，这里就会孕育出更多宝物，这是真的。所以，一旦外界得知卓元北角刚经历了一次天火劫，一定会蜂拥而至寻宝。也正是这个原因，前人都不愿意将存在火劫这件事传出去。进退两难呐。是回去还是继续？都快点决定吧。现在想回去，可能也不行了。既然这样，那我们只有硬着头皮继续向前了。但愿不会再出现火劫这种东西。放心，火劫绝不可能一年内出现两次，而且。这次规模这样大，间隔时间会更漫长。那就别浪费时间了，抓紧赶路吧。哎，我算是服了。要知道这鬼地方这样可怕，打死我也不会来。你就别进打马后炮了，来都来了，还是尽可能多搜刮点好东西吧。嗯、啊？嚯、哦，发财了！这玩意儿都能捡到，这可。怎么都能卖到五十万吧？哎，那边也有。嘿，我们把所有资源都收集起来。哎、哦啊，你们有点出息吧？我们是第一批踏入这里的队伍，所以要尽可能找价值更大的宝物，别在小东西上浪费时间啊！哎呀，等我下来，拿着探测仪找吧。好像有一颗大灵种，而且品级非常高。哎，哪里？哪里、啊？哦，那边。<笑><笑>嗯、这火种的颜色好奇特啊，灵性十足。小心，这坑里都是能把人烧成灰烬的地下火。莫凡哥哥，莫凡修炼火系，身上还有煤岩，我们之中也只有他能接近了。现在相信了，那天劫火焰，真就是在这卓园上举行的一场天地盛宴啊！这灵种应该称之为灭火，是一种用来锻造模具的上品火焰。那些锻造师会非常愿意高价购买的。说实话，我到现在还不太敢相信这是真的。我觉得，我们的目光不应该单单放在这灵种上。这卓园以火焰著称，所以这里一些极其特殊的天才地宝。需要火焰达到一定级别才能开花结果，火劫可以说是给了他们一次彻底的灌溉。呃，怎么了？陈毅，既然大家在一个队伍里，又一起出生入死，你知道什么？不妨都说出来。我我我我能知道什么？我只是觉得，我们目标应该放高一点。就这么简单。你觉得，我们离岩基栖息的地方是不是更进一步了？应该，应该是的。你对卓源的了解，似乎已经超出了我们这些早有准备的人。我，我没有。唐姐，你有什么话可以直接说。来之前我就跟你说过了，他们都是完全可以相信的人，我也为你打过包票。我全都告诉你们，我有一位亲人，浑身都被火焰烧伤，上下已没有一块完好的皮肤。无论请了多少治愈系名师，都无法恢复到从前的样子。你说的，是那个常住你家的远亲陆建离？他是我的母亲。啊？什么？既然他是你母亲，那我们成天喊伯母的是谁啊？你说呢？你母亲身上的烧伤，就是这里的火焰导致的吗？就是天劫火焰。十二年前，我父亲和母亲一同到这卓岩北角寻找一种火系灵种
，不幸也遇到了天火，眼看就要被火焰吞没。危急关头，我母亲将自己身上的风属性凝聚和索隆施展出的最后一个风轨，都施加在了我父亲身上，而我母亲却……亲逃过一劫，而且他带回的宝物正是家族最紧缺的资源，于是地位便与之前截然不同了。我母亲虽被天劫火焰吞没，但由于他主修的是火系，而且不知什么原因，有一只浑身都包裹着火焰的生物出手救了他，奇迹般的活了下来。那个生物喂我母亲吃一种特殊的果实。才让他的内脏也不至于意气焚毁。就算如此，我母亲也在卓园休养了好多年，才勉强能够行动。终于，得到一对前来寻宝的猎法师相助，才重返家族。接下来发生了什么，你们应该能够猜到了。我父亲为了不影响自己的安逸生活，根本不承认我母亲的回归。而是随便给他安了一个身份，然后又聚起来。我父亲好像忘了，他之所以有今天，完全是因为我母亲的舍身相救，如今却将他视作累赘扔在一角。我母亲现在生不如死，之所以还愿意活下去，仅仅是因为我答应过他，一定会找到能治愈他的火结果实。伯父，这也太，太那个，哎。所以，你要到这卓园来，就是想来寻找火结果实的。嗯，火结果实只有在天劫火焰出现后才会结果，而且几天之内就会枯萎。我母亲在这里等了几年都没能得到，而我父亲又从来没有为此上过心，所以我就自己来。怪不得你对卓园这么熟悉。这些都是你母亲告诉你的，我还从我母亲那里知道了计算天火时间的方法，但没想到这次的火焰会大到这种程度，没有及时告知大家，我真的很抱歉。啊，这怎么能怪你呢？如果大家能帮我找到火结果实，我只要一枚就够了，其他的你们任意分配。这火结果实价值极高。另外，我母亲也提到过，炎姬好像就是火结果实的保护神。就是说，只要能找到果实，就能找到炎姬。嗯，火结果实就在北角中央的平顶火山上。这座山好秃啊，一路走过来都是平地，那突然一下子就出现了。原来长这样，怪不得叫平顶火山。你确定这种地方会有火结果实吗？就算有的话，我们要怎么上去？我母亲说，这座山的内部有一个从山脚一直通到山顶的裂缝，我们可以从那里上山。就是这里。张满爷，给个亮。嗯。啊？应该不是我一个人听到吧？你们觉得会是什么？不管是什么，继续往前走就对了。现在担心也没用。再说，如果真是极厉害的东西，直接出手就好了，何必用声音来惊吓我们？嘿，卓园也没有那么不近人情嘛。你们看，简直是路灯加红毯迎接我们呢。莫凡哥哥。
你们有没有觉得融江变得越来越宽了呀？啊、嗯，大概是上面的融江多一些吧。没事儿，融江总会往下流，下面空间那么大，不至于把回路给堵了。话是这么说，但如果是另外一个原因呢？
，这是什么地方？的生物出手救了他，奇迹般的活了下来。那个生物为我母亲吃一种特殊的果实，才让他的内脏也不至于一起焚毁。就是他吗？不管怎么样，谢谢你救了我。啊啊！我的同伴还被困在山里面，你能不能带我去救他们？溶江流淌不会持续太久，他们应该已经离开了山道。你现在去也没有用，而且你伤情严重，需要用火云果休养一些时间。啊，传说岩鸡是一种极可怕的生物，但现在看来其实挺友好啊，不但救了陈英母亲，还救了我。如果再跟他好好处处。会不会啊？我的伤没事，冒昧的问一下，你是延机吗？你来这里做什么？啊，我是来找延机的，还有我妹妹的病。我是一名召唤系法师，想要获得一只延机，和他签订契约。啊，我只是想试试。你好好休息，我有事先离开一会儿。哦，你忙你的，不用管我。是平定火山方向。嗯。我天，好厉害！你没什么吧？呃
。哦，谢谢谢。呃，嗯，这是什么？也是给我吃的吗？呃，我开玩笑的。呃，呃，难不成还是火鸡果实？呃啊？呃，我我随便说说，没想到还、呃、真是。呃呃，完了，陈影白跑一趟。这火鸡果实分明是火焰魔女的宝贝，以她那统治者级别的实力，谁能从她手里抢东西？何况火焰魔女还是我的救命恩人。这里不安全，请跟我来。呃，呃好。怎么样？没声了，应该退了。闪开！你。痕迹都没有，就是这乌龟王八蛋害的我们，老子给你大卸八块！真是胡闹！这里是你们这些毛头小鬼可以来的地方吗？还是大伯厉害！竟敢挡我的路！哎呀，别浪费时间了，我们赶紧去找凡哥。对，刚才谢谢大伯了。我们还有一个同伴身处险境，那我们先走一步了。就你们这点本事，瞎跑什么？跟着我的队伍吧，要救谁，跟我说。有他们帮助，我们会更容易找到莫凡。啊！妈妈！伯伯母。你怎么也来了？沙网河近期变得异常狂躁，你爸爸觉察到卓原北角会有一场大火劫后，就决定亲自带我过来寻找火劫果实。这可能也是我最后的机会了。
，看来有人比我们先到了。稍后我们从外部爬上去，从里面走，有太多未知的危险。男爵长官，这火结果实究竟有什么用啊？为什么全天下的高手和组织都想得到它？它的用处很多，最简单的一种，就是可以作为凝练魂级火种的合成材料，而且。几乎是百分百成功。咱们抓紧时间，可别让其他人赶在我们前面了为什么要一直守护着火结果实啊？你多等几日就知道了。再等几日，它已经是果实了，难不成还会再开花结果？不是传说它在诞生后不久会自行消失吗？你身体怎么样了？哦，好了，你看。原籍找不到，火结果实也有主了。看来只能抓紧找到新夏他们，再多找点灵种回去卖钱去。啊，没啥事了，我也该走了。我的同伴肯定很为我担心。再次谢谢你救了我，以后如果有什么能够帮到你的地方，尽管说话。火结果实，你好好守着，那就再见了。就在那山上。听到什么声音？像是什么东西在吐舌头。别疑神疑鬼了。这鬼地方好热啊！叶子，你那里还有水吗？在压后的叶子不见了，啊！会不会掉队了？不可能，他几秒钟前还在跟我说话。不好了，跟我一起探路的许多不见了。要不就是敌人数量太多，我们落入了人家的埋伏；要不就是这个妖魔实力太过可怕，连我都觉察不到他存在的气息。既然他实力远超我们，为什么不一口气杀光，还要这样一个一个的？也许他是在享受猫系老鼠的折磨欲。哎，怎么好像来过这里？难道是迷路了？哎，早知道是这样，不如让火焰魔女送我出去。
谁？滚出来！该问这话的人是我。你们情报挺及时啊，别跑来这里捡宝贝。轮不上你这种不中用的猎人来对我们说三道四。哼，是吗？我看你们不也什么都没捞到，死伤还不少。你一个人乱走，为什么没事？以你的实力，应该应付不了这边的状况。我劝你们还是放弃行动吧，叫你们的人跟我走，我可以带你们安全离开这里。我们没有完成任务之前，绝对不。我说你们几个，是来找火结果实的吧？现在连火云森林这关都闯不过去，更别说去夺火结果实了。他的守护者要杀我们，就跟杀蝼蚁一样。哼，偷袭你们的应该是三炉妖蛇。面对这片火云森林食物链顶端的家伙，你们根本没有一丝希望。你怎么知道？这你就别管了，最后问你们一次，怎么样？是跟着我，还是继续在这里等死？想活就跟我走，有人能送我们出这森林。那好吧，你最好不要骗我。你打算怎么做？往回走，让守护者送我们一程。可是。记住，无论看到什么都别乱来。他虽然很乐于助人，但有些东西绝不能碰，只让他送我们离开就好了。我先去和他打个招呼，你们放心。请告诉我，到底怎么回事？老朋友，<笑>你没事吧？其他人呢？什么？心下他们被炸满烟大伯强行掳回西伯了？啊？等等，怎么又冒出一个大伯来？哎哎哎！把话说完了再睡啊！喂，喂。
，好困啊！老爷子到底捅了什么娄子？不但请了一百多位法师，还要二十四小时把守，这是捅了天了吗？谁知道呢？我听说好像还请了牧师的人来，说什么有兵器世家在才比较稳妥。你们是什么人？这几天不接待客人，请回吧。我找赵满爷，就说我莫凡来了。啊、嗯？请问是莫凡先生吗？嗯。我是保安队长海岩，老爷同意你们去见同伴，不过要麻烦两位也在这里暂住几天。这期间无论发生了什么事。都请不要在外宣扬，可以吗？快点吧！快憋死我了！你大伯到底想干嘛？要把我们关多久啊？嗯。你们还在担心吗？有我们和石老在，安了。这里可是西伯，真以为安界都是摆设吗？何况还有我们穆家的冰雪封魔阵，也许根本都不需要我们亲自出手。没有人和你们说话，不需要这样刷存在感。陈爷，哦，有一件事我想了很久，还是很奇怪。你母亲为什么会让你来做这件事？我，我也不知道。妈妈吩咐我，我就。陈爷、哦，也许你是做了一件傻事。凡、啊、哥，凡、啊、哥哥。<笑>你小子，没事就好。什么时候到的？大家都好吧？啊，给大家介绍一下，这位是男爵，魏方的人。哼，你动作真是快呀！啊，滚！那么现在，谁来从头告诉我？这件事的前因后果那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果？几天前的情况是这样的：荣江退去，我们被双面象龟追击，是陈颖的父母救了我们。但之后，确实发生了一件匪夷所思的事。奇怪的地方。啊，奇怪，陈颖的父母哪去了？哎，快看，那是不是火鸡果实啊？
。大部队在外等候。陈音，跟着妈妈，我有话和你说。你带着这条项链，它有特殊的魔力，会吸引火焰魔女的全部注意力。你只需要站在她面前，什么都不要做，记住了吗？只要带着这条项链走到她面前，剩下的交给我们。妈妈能不能康复，就全看你了。其实做了件傻事。我被荣江冲走，是火焰魔女救了我。她对人类没有一点恶意，反而很有爱心，只对觊觎火结果实的人才有敌意。我我也是为了妈妈，后面的事我也不知道。那条项链到底有什么特殊的魔力？怎么能让魔女一下子就放下了所有的戒备？还有一个问题，陈英，你的父母既然已经得到了火结果实。快点吃了，不就一了百了吗？干嘛还把我们都扣起来，搞这么多事啊？因为火结果时，彻底成熟的时间还没到，他们只能等待。莫凡哥哥，嗯，他怎么和你在一起？啊，他说他一定要搞清楚究竟是谁拿走了火结果时。另外，他还说可能找到了一条遗失了很久的线索。什么？现在惹恼了魔女，不知道会发生什么可怕的事、啊。隔那么远，应该过不来吧？何况一路上那么多的安检。真要这样，赵玉林夫妇设置这么多法师干嘛？还专门请来了什么冰系世家？
还我活结果实！都在做什么？想全部被活活烧死吗？疯魔，快疯魔！时间刚刚好，才让阵法上的人得以安全度过酝酿期，发动最具威力的一波攻击。石老先生，你没事吧？当然，我只是故意买个破阵而已，否则怎么骗得过这妖孽？不过。你们那个寒铁鬼刺也起了大作用，否则还真不好说啊。此事平息，赵某必有重谢。先别急，冰封住他还只是第一步。我刚才与他较量的时候，发现他比预想的更难对付。他进攻时施展的是结火，防守时用的却是暗炎。将他冰封起来。顶多是压制住他的结火，让他不能再进攻我们。可他周身的暗炎不会消散，形成了一个常人根本无法接近的领域。哦，这么说，即便冰封了他，我们也很难杀死他。暗炎比结火还霸道，连我都休想接近他。这是一个强横到了极致的生物啊！我已经尽我所能，接下去靠你们自己了。好，有劳石老先生了。我先去救治我家那些法师了。嗯。那恶魔已经被完全压制住，身上又有那么重的伤，还有什么难对付的？这老滑头就是借口偷懒，亏得还收了我们那么多钱。不好这么说吧？那你还在等什么？还不去杀了他？呃，我废物，哼，看来
，兽人魔女，还是要靠我。本、啊、哥，心下塔。啊，他没事吧？可能火焰魔女精神力太强，还没恢复过来。先离开这里，别被殃及池鱼了。嗯陈影呢？好像去他父母那儿了。他跑过去能干什么？简直就是去送死啊！不是他，不是他，有人骗了我们，有人欺骗了我们大家。啊啊、管不了那么多了，快走！不要走，莫凡，莫凡哥哥，快带我过去。快带我过去！不要啊！快住手！结束了，妈妈也能够恢复如初。什么？你疯了吗？怎么可以让女儿去？陈爷，听我的，那恶魔很快就会恢复元气，到时候这里的人都会被他杀死。你就按照我说的做，不会有事的。只要杀了他，我吃下火结果实，我们一家人又可以快快乐乐生活在一起了。就像你小时候那样，难道你不愿意吗，陈隐？放心，只要带着这条妈妈给你的项链，就不会有事。走过去，直接走到他面前，刺醒他的心脏。对，去吧，为了妈妈，为了妈妈。妈妈说的一定都是对的。虽然莫凡说你是一个善良的魔女，但将你杀死，大家就安全了，我的妈妈也能够恢复以前的样子。以前的妈妈对我真的很好很好，对不起。陈莹，快住手！你不要多管闲事，快，他就要破冰而出了。莫凡哥哥，快去阻止他！
我明明这样对你，为什么？当然是因为那条项链呢、啊。项链？不是什么项链，魔女是为了你才收起了暗影，她就是在保护你。陈影，她，她才是你真正的母亲啊！前的火焰魔女，才是你真正的母亲江凤。之前火焰魔女借我传声时，我才知道了这一切。可惜还没来得及说，就被他偷偷下了梦魇诅咒。哼，我的诅咒本是置你于死地的，但没想到你这小丫头灵魂还挺特殊。如果我没判断错，你就是我方十多年来一直在通缉的鬼父吧？如果不是在平顶火山寻宝的时候发现了你的踪迹，谁敢想你竟然是假死，苟活在这里？<笑>原来到现在还有人记得我，不枉我拖着这具面目全非的躯体活到现在呀！胡说八道，胡说八道，你们都在胡说八道什么？难道我连自己老婆都会认错吗？她虽然性情大变，但以前的事情都记得一清二楚。难道他还能窃取江凤的记忆不成？我不可能认错的，即便他全身烧毁烧伤，我也不可能认错。鬼父是心灵系和诅咒系兼修的法师，和你夫人长期相处，当然能窥探到他的一切。林夫人当年被天劫火焰吞没，是一个火焰生物相救才活了下来，他也一样，只不过救他的人换成了您的夫人江凤。可是。<笑>可是江凤为什么会变成这副模样？他遭天火焚烧太严重，火结果是并不能完全治愈，所以只能舍弃原先的躯体，灵魂依附在一个心窍之中，以现在这种形态存活着。<笑>你们两个真是我见过最蠢的家人了。不过当江凤当了这么多年，我也累了。不想再装了，反正火结果实已经是我的了。<笑>我终于可以恢复本来的样貌，再也不用过这种人不人鬼不鬼的日子了。<笑>江峰救了同样遭受天劫火焰烧伤的你，你却忘恩负义，竟然用这样歹毒的方式来设计他全家。鬼父，你的心真是毒蝎的心，不，你根本就没有一点点人性。是一点儿也没变。火结果实，火结果实在他身上，夺下火结果实，还有希望救江凤。就凭你们，谁敢抢我火结果实，谁就得死。就算同归于尽，今天我也和你死战到底。果然是个蠢货，你以为我对你会没有一点准备吗？鬼星拨开灵魂需要一点时间，正好让你想一下，等会儿的阴曹地府怎么和他们母女一起抱头痛哭。我都听到了，你这个妖孽，老夫不会让你得逞的。老东西，自然也有你受的。摄魂扣心。你竟然！
，让他们统治世上魔法。可恶啊！所以你小心一点，伤到他们是死，不伤他们也一样统治而死。你们干嘛？我是你们老大！你也唱！这样一块烧焦的臭肉，没什么好废话。林野泉，本来我懒得杀你，竟然自己找死。风坛天罗，啊！心莲，恐惧。小小的终结蝼蚁也敢？心灵之墙，好样的！心想，他的心灵系干扰，我来应付。鬼夫一心多用，心灵和诅咒之力难以同时施展，我们联手就能对付他。就凭你们也妄想坏我大事！他的第三星是土星，大家小心他的石化之头。你们几个哪里对付得了一个高阶法师？让我俩来助你们一臂之力吧。我们冰系正好能克制土系。不装会死啊！我要敬顶，这老妖婆实在厉害。交给我们，安了。明万。的血来吃火劫果实。不好，心灵化阵，灵一，安抚。坏我大事，臭丫头，治愈精灵。应该直接给你下个死咒的。现在我的力量太分散了，几个小鬼都能对抗我。如果这女人再醒过来就完了。看来只能先放这家伙一条狗命。集中力量，先除掉小鬼。邪主之子。
要借他手杀金相。叶泉，金相，金相，小心！人剑自有天生，这光之网的滋味如何？干得漂亮，玲玲！猎人的一点小技巧而已。你，你，我杀了你！还愣着干什么？快杀了他呀！你快吃了它。所以，熟透的火结果实，并不是自然消失，而是变成了岩鸡。嗯，天劫火焰相隔很多个年份才会出现一次，星宇巨树也只在天劫火焰出现时才会长出一个果实，那便是岩鸡的胎形。陈英母亲当年是受了老岩鸡的恩惠，用一个还未出生的岩鸡，也就是火结果实救了他。陈英母亲的灵魂之所以没有消亡。是因为另一个生命的牺牲，所以他才留在了平顶火山之上。那是为了报恩，以守护下一个新生命的到来这，他，陈英母亲依附在你身上时，将一缕炎魂印记留在了你的灵魂里，所以小炎姬视你如父母
也是最后一只眼鸡。啊，为什么？这是什么胃口啊？吃了又睡，睡醒又吃，我能喂它奶粉吗？嗯，我查了资料，延鸡婴儿期只吃零种碎片，而且一定得是火系的。啊！啊嗯、虽然在卓园搞到了不少存货，但照他这个吃法，可撑不了几天呢。再买呗。买？你知道西伯那帮奸商卖的有多贵吗？我早说了，你个穷鬼养不起人家，要不送给我吧？我赵家财大气粗。喂、嗯<笑>，昨天夜里，乐活小镇遭受神秘袭击，多处大火，其中以玉林庄园损失最为惨重。幸好人员撤离及时，并未造成太大伤亡。据有关权威专家分析，这次的灾难应该是由陨石碎片所造成。哦、嗯，这件事后，伯父也算是大彻大悟了。啊，心下他们为什么都走得那么匆忙，也不留下来多待几天？张小猴再不回卫区，就要被开除了。心下为了我去卓园，也耽误了不少学业。哎，冒了这么大的险，对他自己的病却毫无帮助。啊，好在这一路有惊无险，最后心下也收获了鬼父的心灵系魔器。也算一点补偿吧。你得到了延阶，愿望都实现了，干嘛还叹气啊？下个月我就要挑战前二十的强者，可延阶现在成长速度太慢了，完全帮不上啊。前二十，那可都是怪胎级的法师啊，干嘛这么急？我想快速升阶，只有依靠三步塔；而想多进三步塔，就要尽快提升排名。对哦，那样小岩鸡也能更快的成长，他战斗力强大了，也能够帮你再提升。哼，聪明。契约说血统越高，就成长越慢。以岩鸡的层级，想要有一定的战斗力，一般需要三到五年。四，四，不是吧？而且，岩鸡进入幼年期后。就需要喂它吃灵种了。灵种，只有大量吃灵种，连鸡成长之后所凝结的火种级别才高。啊，这日子没法过了。<笑>高血统的生物成长本身就需要大量的资源，但同时回报也是巨大的。小连鸡幼年期的战斗力就比急性狼强了。啊，幼年战将级。对，幼年。就是战将级中游的实力，所以现在开始，你是不是得多赚点钱啦？呃，一富商别墅内有亡灵，委托金少了点，才一百万，接吗？呃，接。怎么醒了？呃，拜托，再睡一会儿，哎、啊，再睡一会儿，好不好嘛？啊<笑>，一边做任务一边修炼，累死我了！啊，坏了！祖宗，你怎么又跑出来了？还到处放火？你看看那些契约兽，都老实的待在契约空间里，不召唤不出来。你这熊孩子！不管是不行了。雷焰电场。霹雳
开魔戒。第十九名，归我了。这老货果然还是瘦。以你的修为，要干掉这个天生双系的家伙，需要多长时间？东方念，一两个回合足够了吧？你这话我可记着。哼，不过我有一个坏消息要告诉你，他已经内定了一个世界学府大赛的名额。比赛还没开始，他凭什么拥有一个名额？谁定的？据说是驻盟议员，临海审判会，江州三方举行。哼，听上去这家伙来头不小啊。没什么来头，我早查过了，是这小子运气好，帮江州解决了一次温病事件。审判会甚至还因此有意将他推举为皇榜候选人。啊，有五大洲魔法协会评定，世界最权威的天地玄黄四宝的那个皇榜。据说已经报到了国家魔法协会最高会议，再往上递交一层，那就基本上板上钉钉了。这也太草率了吧！是我们为何物？嗯，没办法，人家命好。一个杀入火榜前二十都这么费劲的家伙，有什么资本踩在我们头顶上？哼，不管什么榜，终究要靠实力说话。到时候，直接将这小子踩踏到铁屋完夫。看那些老家伙怎么说！<笑>三步塔修炼果然快呀、啊！啊<笑>！莫凡。哎。哎，听说你又准备直接挑战前十名，这也太冒险了吧！你确定？快回答我的问题。我也觉得你先挑战第十五名更稳妥，一下跳九个有点……嗯，我的召唤系积累太少，如果想要一次性突破到第二个级别，至少需要进入三步塔七天时间，这只有打败火榜前十才能实现。你为什么这么着急？啊？因为将召唤系修炼到第二个级别后，小岩鸡的成长速度会提升到四倍，他早点踏入成长期的话。我就相当于拥有统领级的契约兽了。可是前十的学员中有天生天赋的人，你了解清楚他们都拥有什么特殊的天赋了吗？呃，天生天赋。哦，怪不得东方明勾画星图的速度比一般人快得多。天生天赋就是指这个吗？啊，要死了！你连天生天赋都不知道，就要约起挑战啊！哎，放心吧，哎，谢了。喂，知道吗？火源那个大魔王要直接越级挑战火榜前十名。真的假的？疯了吧？哎，挑战书都已经贴出来了。切，这个冲榜狂魔。莫凡，你要不要这么生猛？我至今还在两百多名，你要杀进前十，我颜面何在呀、啊？你个龟壳法师，这辈子都别想上榜了。我的目标是去世界学府大赛，这些排行我才不放在眼里。世界学府大赛，我、哦、我、哦、差点忘了，肖院长跟我提过让我去，我说考虑一下，还没给他回信呢。哼，有病吧？这还用考虑？嗯，怎么了？很好玩吗？何止好玩，一旦选中，学校出资世界各地旅游，说的好听点儿叫大赛历练。你想啊，队伍里怎么说也有几个水灵的妹子吧？再加上周游列国，又可以看到多少异族风情的辣妹，有机会留下多少爱情佳话呀！哎，你想想，<笑>好，杀入世界学府大赛。一早起来就不见人，原来已经开始垫肚子备战了。看来你都研究好了。嗯，你研究什么？给
丁雨棉的天生天赋啊！什么？我今天的对手是丁雨棉？啊！你也太神经大条了吧！要上场了，对手是谁都不知道。冷静，冷静。我们走吧，让他自生自灭好了。我都听到了，你以为你很了不起是吧？目中无人是吧？我也就试一下，试一下，你把我们丁雨棉当什么了？是手用的。别以为你当初一个人挑战全系就很了不起了，前一百跟前十根本就不是一个概念，更何况丁雨棉的实力远超他现在的排名。哼，你死定了。知道是他，我就跳过直接挑战第九了。你最好用全力。好、啊，我表情这么明显吗？他怎么能看出我心思？嗯、心灵出击。心灵系，加油啊！加油！加油！加油！坏了，心灵系法师最可怕的就是施法速度。如果不能比他们更快，全场都别想发出一个有效的攻击。我还不信了！啊，极星，心灵超级！什么？完了，这一波好像撞大了。系的心灵系都对付不了，再加上天生天赋的火系，这小子这次是遇上对头了。猎犬，心灵束缚还在限制魔法，怎么办？啊，难道要对呀？不行，输了也不能用这张底牌。啊，紫元召唤，吉星狼。你好了，快跑！九宫项链。哎，就差那么一点儿。哼，要不是这家伙天生双喜，这回合他就输了。凝神项链能帮我抵挡一次心灵冲击，只能抓住这次机会了。吉星狼，却可以不惜一切代价缠住他。只能先拖着，等丁雨棉心急，露出破绽就有机会了。
边玩去。能有点出息吗？猎犬，九号。这种情况下，你都不用魔具保护自己吗？你想看我的身材，我不能扫你兴啊！油嘴滑舌。再不用魔具的话，你就别想在一个月之内爬起来了。神魔器，该我反击了！眉眼猎拳，九宫。已经没有防守的能力了。明明远遭到烈焰的重创，也不使用凝神项链，就是在等待不让我有翻身的机会。不错，是我输了。这一场，莫凡胜。哇塞，莫凡牛啊，真给咱们新生长脸。这个大魔头已经将两系都修炼到了第三个级别，真没有想到啊！<笑>现在的小鬼真是太猖狂了。东方烈，看来只有火榜排名首位的你，才能守住咱们老圣的荣誉了。哎，这个幸运的家伙，真是吓死我了！好了，好了，谁能想得到？呃，等等等等等，轻点儿，轻点儿啊！丁雨棉给你的药剂还不错。可以将火患去除干净。你身上被烧的还挺严重的，还好你小子皮糙肉厚，换做别的法师，估计早就疼得晕过去了。啊，谢谢白马老师。话说回来，你体内的暴躁因子好像比之前更强烈了。你去找过治愈系法师吗？呃。看来是恶魔系在波动了，我得尽快解决。啊，哈哈啊看了看了，放心吧，白眉老师。哦，对了，你能不能帮我那个没出息的召唤兽也试试？他也受伤了。我不是兽医。哎，听说了吗？大魔头莫凡是内定选手，世界学府大赛他已经占了一个名额。啊？凭什么一个新生会被内定啊？哎，嘘，小声点儿。这事儿现在很敏感，你听到了吗？好好养伤，接下来也是一场硬仗啊！嗯。哎。上头也真是的，怕
派我们去找失踪两个月的勘测队，早干什么去了？不知队长他们那边有什么发现？我觉得，就是情报组那些人又在大惊小怪。哎呀，你别老是抱怨个不停。我们是卫方，听从命令是天职。再说，沙望河发生躁动之后，这里原本沉睡在地下的一些东西，确实开始频繁苏醒，有好几个村子一夜之间神秘消失，这也是真的。呃、啊？喂，南哥，啊，展空老大，前阵子听说他提着一苍老脑袋回了博城，后来，那我就不知道了。我现在也在执行任务当中，暂时就没有和老大联系。有消息，我立刻告诉你啊。嗯，你也要注意安全啊。嘿，凡哥，放心吧，全队就属我最能跑，其他人都挂了，我也肯定没事。嘿嘿，哎，那就先这样。替我向玲玲、星夏他们问好，挂了啊！啊，你干嘛？你刚才咒谁死呢？你这乌鸦嘴！呃，哎呀，我就是打个比方，这趟任务应该不会这么凶险的。